Yes. Hello guys. This is JB. Today I am very happy to be here to teach you five little mistakes that a beginner okay, can make in English. Je dis à ce qu'on les dit pour que moi là, moi c'est une sexy foot, ok? Sexy air qui est un débutant, on fait grave en anglais, la va faire surtout. So, on va faire ça très souvent dans la première classe, dans la première classe anglaise. Et ça fait que, maintenant, on va vous dire avec elle, on va partager avec nous aujourd'hui. Ok? Bien, on a l'air, avant même de démarrer avec phrase, ok? So, on a pris une petite pause. You'd like to master English? You'd like to have a glib tongue in English? Never mind. Just subscribe and follow Python Language Services on YouTube, Facebook, and TikTok in order not to cut any single class. With Python Language Services, you'll sound like a native speaker of English. Love in five, okay? Yes, we are back after the break. We are de retour après pause. Look, Look. Really? you see? Five little mistakes to avoid. It's a safety error at everything. Again, avoid, avoid it, everything, okay? Yeah. Now let the rabbit. So, we get error again. Long for up David and I'm going to have a fair one. You can give me what to confess. I don't. Okay, by some roads, I love you. See, I love you. Okay, you remember, I'm going to say, I'm the I say, I'm love you. See, say, I love you. That's a foot lead. Because you see, don't you? I'm said, uh, contraction de. I am, okay? Say I am. No, yeah. I, you say I am. Can you contact the people? I. And he love you. He like this us. Because the last time that you said, je suis tel. Est-ce qu'on parle ça en anglais? Je tout pas. Pas à part tel. So, ça c'est faux de dire. Là, on suppose de dire, okay? I love, I love you. I love you, okay? I love you, je t'aime ça, ni bon ni quoi, parce que normalement, on a un sujet, nous, on a un sujet, on a un bon sujet déjà. I, you, he, she, et, we, okay, you, they, ça c'est pour le sujet, oui. Là, mais on a un placé devant, devant, fait plat, et puis, on a un relaxé, love, aimé, et puis on a un bon complément là, c'est you. Et nous, on a un bon complément déjà. Bien. Là, avec I, là, on est aidé vers l'ensemble là, il a fait sens. Ok? Cependant, moi, je fais que je fais faire ça en tout, si tout le monde y va à l'anglais déjà. Il y a une chose qui c'est Soubi. Soubi in love. Soubi in love with. Ok? Soubi in love with, c'est être amoureux de. Ça veut dire les gars. Pour tomber dans mon amour, tu sais, pour dire ça, tu sais, tu es en love with. Par exemple, si je me dis, je suis amoureux de toi, je me dis, I am in love with you. Là, c'est autre chose. Ok? Ça me dit, I am in love with you. Là, je me dis, I am in love with you. Je suis amoureux de toi, mais je suis tombé d'amour. Je suis amoureux de toi, c'est ce que je veux dire. Good. Si je dis, est-ce qu'on a aimé ou est-ce qu'on a aimé Je dis, are you in love Ok. Are you Are you in love Tu sais Est-ce qu'on a aimé C'est, are you in love Là, c'est ce que ça c'est. To be in love with, c'est. Être amoureux de. Mais qui dit souvent, on dit, I love you aussi. Do you love me? Est-ce qu'on aime? I love you aussi. I love you, moi, etc. Donc, c'est seulement I, on peut se mettre devant. 
love, question I ou bien I am no, ça va exister. Good. Il y a une autre faute que je fais, faute ça, c'est pas seulement des débutant qui fait, mais même ça c'est faute, moi qui va aller en anglais bien. Ok, qui même bien c'est accent de Dubaï, il a fait faute ça. Par exemple ici, on dit je suis d'accord, mais on dit I'm ok, I'm ok, you see, bien I'm ok, ça c'est faute bien. Ok? Qu'est-ce que ça c'est? Sous orgui. Sous orgui, qui c'est? Être d'accord. Ok? Bien que, en français, on peut se mettre être. Ok? Mais en anglais, on ne peut pas se mettre être dans le monde de soubia. Ok? Parce que chaque langue est structurée. Qui ça veut dire dans le monde? Ok, choc culturel, parce que c'est des cultures, des structures qui viennent dans notre langue, dans le monde qui viennent dans l'anglais. Ok? Ça fait là, si je me dis, moi d'accord, je vais tirer. Je vais être là, je vais dire, I, et que c'est M, non? Ok? Je dis, I or we. I or we. Moi d'accord avec I or we with you. Si? Je suis d'accord avec toi, je dis, I. I or we with. Si with you, ok? I agree with you, with. W I T H, si W I T H, si I agree with with you. Je suis d'accord avec avec toi. Ça c'est deuxième fois là. Deux troisième fois là. Très souvent, on veut dire la vie. Oh, I am not understand. I I am not understand. Ok? Parce que faut dire. Avec le verbe ça qui est understand, ok, c'est tout understand, c'est le verbe comprendre, mais pour négation, forcément, utiliser don't, on va tirer ça, on va la donner, on dit I don't, I don't understand, je ne comprends pas, I don't understand, c'est pour dire I'm not understand, ou I'm not understand, c'est I don't understand, ok, ici, là, si tu dis « I am not understand », on peut dire « Je ne suis pas content, je ne suis pas content, je ne suis pas sérieux, c'est ça. » C'est ça que tu as regardé là. Ok, c'est faute, c'est « I don't know, understand », c'est « don't ».« She's not », ok, quatrième fois là, on dit « She's not know you ». Elle ne te connaît pas, elle ne va pas connaître. Et bien là, ça c'est le verbe être qui vous a été là. Tu vas me dire « Elle ne te connaît pas », c'est tout cela, donc ça va bon. Ou bien c'est ma capacité « doesn't ». Vous voyez She doesn't, okay? She doesn't know you. Elle ne te connaît pas. She doesn't know you. Mais ça fait ça, dis correct. I don't happy, okay? Le qui est happy, c'est c'est un adjectif qui veut dire heureux, content, joyeux, etc. Le qui a besoin de to be, vous dites to be happy, to be happy. Est-ce que c'est content? Moi, je ne suis pas content. Et, depuis que vous avez pour une dégâtion de départ, vous avez besoin de don't. Le gars, je dis, I don't have it. Ça, c'est faux. Ok? Vous supposez que je dis, I am not happy. Parce que là, c'est, le gars, c'est dans le verbe de la tombe, vous dites, I am. Ok? Mais le verbe de la tombe, I am, et puis le gars, c'est, not. Bien. Ici, I am not happy. Happy, okay? Je ne suis pas content, but I did. I don't have ça c'est faux. Okay. So, c'est ça que je veux vous. C'est six erreurs à eux. Vous pas qu'à dire I am love you, qu'à dire I love, I love you. Vous pas qu'à dire I am love you, qu'à dire I love, I love you. Si I love you. Vous pas qu'à dire I am not understand. Vous pas qu'à dire I don't understand. Vous pas qu'à dire she's not know you. Mais on peut dire « She doesn't know you ». On peut dire « I don't happy ». On peut dire « I am not happy ». Voilà. Généralement, souvent, c'est d'autres liens. Mais le gars, dans le propre cas, on peut dire « Don't ». 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 Ok Parce que là, il y a le bas, il y a le bas sur nous. C'est « I don't ». Ok ?« I don't know ». I don't see it, etc. You see? So, we pray that you enjoy class, you appreciate what? 
Tempo ne gogen na gaina pou yo fè men se pa mande sa se like video a et puis partage l ki te en commentaire en façon pou je ne va pas grandir ka pa progresser pou monter sur nous pou konnen ke nou pa manke fè sa so uh, thank you for watching the video hope to see you next time for the class bye bye you'd like to master english You'd like to have a glib tongue in English? Never mind. Just subscribe and follow Python Language Services on YouTube, Facebook, and TikTok in order not to cut any single class. With Python Language Services, you'll sound like a native speaker of English. Love in five. Okay?